Ja, danke fürs Kommen. Wir freuen uns sehr, dass so viele da sind und über Time Bending Media, also eine seltsame Sonderform der Medien, was hören wollen. Und Martin Reinhardt wird beginnen mit seinem Vortrag und wir werden hier abwechselnd präsentieren. Einerseits einige Gedanken zu Time Bending Media generell, aber auch zu unseren speziellen Arbeiten im Bereich von TX Transform, TX Mirror und TX Reverse. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Ähm wir werden sozusagen mal die Vorgeschichte unserer Arbeiten, die hier zu sehen sind, auch ein bisschen erklären, weil wir hier ein Jubiläum feiern dieses Jahr. 1999 ist der erste TX-Transform-Film, den wir gemeinsam gemacht haben, hier in Graz bei der Diagonale gezeigt worden und zwei Jahre später eine interaktive Installation der TX-Transformator, dessen Enkel oder Urenkel, der TX Mirror, auch heute hier ist. Also wir haben ein bisschen die 20 Jahre Jubiläums äh, äh, hergenommen, um uns nochmal anzuschauen, was wir da, damals gemacht haben. Und ich finde es eine interessante Sache in sich selbst, ne, dass man eine, eine Idee diesmal gab, in den Kontext neuer technischer Möglichkeiten stellt. Und ich glaube, dass, äh, dass wir das ganz gut illustrieren können, dass man quasi, wenn es immer neue, Techn wenn es neue technische ähm, äh, Möglichkeiten gibt, dass man seine eigenen Ideen anhand dieser technischen Möglichkeiten nochmal überprüfen kann und noch einmal sozusagen sich in diesen Gedankenraum begibt und, und schaut, äh, kann man das vorantreiben, was sind die Optionen, die sich dadurch eröffnen und so gesehen vielleicht euch auch ein bisschen eine Inspiration zu geben, an den Sachen dran zu bleiben und die sozusagen auch immer sich permutieren zu lassen. Also denkt schon jetzt dran, was ihr in 20 Jahren dann damit machen könnt. <lacht> ja, das wissen wir ja Gott sei Dank noch nicht, was dann möglich ist. Ähm, ich fange mal wirklich in der Urzeit an. Ähm, ich habe damals als Student, der Markus, der mit mir studiert hat, kann sich noch daran erinnern, äh, äh, eigentlich eine sehr simple Idee gehabt. Ich habe irgendwie verstanden, wie ein Fotoapparat funktioniert, dass da so ein Schlitzverschluss über den Film drüber fährt und dabei ein Bild entsteht. Ne? Und ich habe gedacht, okay, kann man das umdrehen? Kann man den Film an dem Schlitz vorbeiziehen und was passiert dann? Und ähm, das war sozusagen die erste Ergebnisse, die ich da damals erzielt habe. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe, was man auf diesen Bildern sieht. Und es waren schon auf diesen Aufnahmen, die ich damals in Wien auf der Mariefahrstraße gemacht habe, schon ein paar komische Phänomene zu beobachten, die ich dann auch langsam verstanden habe. Zum Beispiel in dem oberen Bild sieht man zwei Straßenbahnen. Das war der 58er, der damals noch auf der Brieferstraße fuhr. Und der eine fuhr nach links und der andere nach rechts. Und das Komische ist aber, dass der, der nach rechts fährt, gespiegelt wurde. Also eine Straßenbahn ist gespiegelt und die andere nicht. Und irgendwie habe ich so langsam angefangen zu denken und diese Logik dieser Schlitzfotografie begonnen zu verstehen. Und habe mich dann aber immer bei dem Betrachten dieser Bilder gefragt, was wäre, wenn es ein Film wäre? Wie schaut das nächste Bild aus? Wie, wie kann man sich das als einen Ablauf vorstellen? Und habe dann mit mechanischen Mitteln, das zeige ich dann ein bisschen später, mich begonnen mit der Idee dieser... Ja, genau. Ja, ich wollte eigentlich... Gut. Ja, das... Ähm, jetzt will ich zurück. Ja, ja, genau. So, ich wollte euch das zuerst zeigen, weil die, die Idee, die eigentlich hinter der ganzen Sache steht kann man sich relativ einfach vorstellen, wenn man ein, ein Daumenkino hat, also ein, ein Abblätterbuch mit Fotografien, Phasenbildern drinnen, wenn man das durchblättert, sieht man sozusagen den Ablauf einer Bewegung. Und die, die Blätter, die einzelnen Blätter dieses Daumenkinos sind quasi die Zeitschichten. Jedes, jedes dieses Blatt zeigt einen Moment in der Zeit. Und äh, die Frage war die, was passiert, wenn man dieses Daumenkino nicht den Zeitebenen, sondern den Raumebenen entlang durchschneidet und sozusagen von der Seite auf dieses Daumenkino schaut und das in kleine Schnipseln schneidet. Ne? Und was man da sieht, ist eigentlich eine sozusagen um 90 Grad vertreten Blick auf die Wirklichkeit, in der jedes Bild eine Gesamtaufnahme der Zeit ist. Also die Länge des Bildes, die Breite des Bildes ist abhängig von der Dauer der Aufnahme. 
wenn man das Daumenkino doppelt zu dick machen würde, doppelt so viele Bilder hinein täte, dann würde das Bild doppelt so breit werden. Ja? Also umso mehr Zeit ich nehme, umso breiter wird dieses Bild und man kann das im Prinzip endlos lang aufnehmen. Ne? Was man da sieht, die Zeit, die man dann sieht, ist aber sozusagen nur für einen sehr schmalen Ort. Also man kann sich das vorstellen wie durch einen äh, Spalt, durch den man durchschaut. Und ähm, aufgrund dieser Überlegungen habe ich damals eben begonnen, mich mit, die, mit einer strukturellen Umordnung dieser Spalten zu beschäftigen. Und hier, was man da auf diesem Schema sieht, ist eigentlich die ganz einfache äh, Logik, die hinter dem Prozess steht, die hinter diesen Transformationen stehen, nach denen auch noch kom die komplexen Trans also Ergebnisse, die wir jetzt äh, mit dem 360-Grad-Projekt realisiert haben, äh, auch noch genauso funktionieren. Und was ich erkläre gleich, wie das funktioniert, aber das Interessante daran ist, dass es eben ein vollkommen verlustfreier Prozess ist und dass dieser Prozess auch absolut reversibel ist. Das heißt, wenn ich etwas transformiere, ist es völlig egal, was ich hineintue, ich bekomme immer dieselbe Qualität wieder zurück und wenn ich es nochmal trans äh, transformiere, bekomme ich das ursprüngliche Ergebnis wieder zurück. Das wird dann darauf eingehen, äh, bei den Bildern, die wir sozusagen aus dieser VR-Installation sehen, weil das ist sozusagen auch noch ein komischer äh, Insider-Schmäh ist <lacht> in dem Film selber. Äh, was gemacht wird, und die Struktur Umstrukturierung ist eben nicht besonders kompliziert, äh, wir haben in der oberen Linie, haben wir jetzt an der Einfachheit halber vier Bilder, eins, zwei, drei und vier, und jedes dieser Bilder besteht aus vier Zeilen. Natürlich haben wir hier wesentlich mehr Bilder verwendet und wesentlich mehr Zeilen. Aber die Umstrukturierung funktioniert so, dass die Eingangsbilder so um, umgewandelt werden, dass sie wieder vier Ausgangsbilder zeigen in der unteren Zeile. Und das erste Ausgangsbild besteht aus allen ersten Zeilen aller Bilder. Das Spalten. Oder Spalten, ja. das zweite Ausgangsbild besteht aus allen zweiten Spalten der Eingangsbilder und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist die ganze Magie. Mehr machen wir nicht. Ja. Wir strukturieren den Bildinhalt um und ähm, das war am Anfang leichter gesagt als getan. Also ich habe 1992 angefangen damit. Da war ähm, Bildbearbeitung am Computer in weiter Ferne. <lacht> wir sind noch von diesen grünen Kisten gesessen. Und ich habe das dann tatsächlich so gemacht, wie ich es vorher beschrieben habe. Ne. Ich habe sozusagen mir einen ganzen Stapel Fotos ausdrucken lassen oder selber in der Dunkelkammer ausgearbeitet und dann mit einer großen Papierschlagschere durchgeschnitten und zusammengepickt, ne, um zu sehen, äh, was da für, für ähm, äh, Ergebnisse rauskommen. Ne. Und dies, das sind tatsächlich so komische Streifenbilder, die ich die zusammengeklebt habe und dann mit der 16 mm Kamera wieder abgefilmt habe. Ne. Also nur um äh, zu zeigen, wie, wie an, analog das war damals. Und dann habe ich begonnen, ähm, äh, das von, also Videos zu drehen, Uh, unter kont relativ kontrollierten Bedingungen, damit ich besser abschätzen konnte, wie, wie solche Abfolgen ausschauen konnten. Und das sind so, ich selbst da noch in jungen und schlanken Jahren <lacht> und die ersten Ergebnisse, die ich da erzielt habe. Ich habe dann eine relativ aufwendige analoge Kamera gebaut ähm, und diese Anordnung, links mit meinem Freund Toni Böltl, der jetzt der dann nachher leider nach Amerika gegangen ist, der aber sehr viel in dieser Frühphase des Projekts geholfen hat. Und die Maschine hat so funktioniert, auf dem Monitor ist ein Videoloop gelaufen und das sagt man halt so leicht, Videoloop. Ja. Das war äh, 1994, da gab es, wir haben noch mit äh, Umatic Low Band und da konnte man nicht mal bildgenau schneiden. Ja. Und die, die einzigen, die es gab eine Firma in Wien, die eine analoge Bildplatte, Bildplattenrekorder hatten. Ja. Das Ding hat ein Vermögen gekostet wie ein Kleinwagen und ich habe die gebeten, ob sie mir nicht zehn Sekunden Video aufnehmen und lupen können. Ne? Das ist eine Kisten Bier hingestellt, die haben das dann gemacht und haben mir ein Video gemacht, wo hundertmal dasselbe, dasselbe Videobild geloopt worden ist. Und das ist auf diesem Monitor gelaufen und in dem Bild war ein kleiner Punkt, ein weißer Punkt, der aufgeleuchtet ist und der hat eine Lichtschranke bedient und die dafür geführt hat, dass die Kamera nach jedem Durchlauf des Videos um ein Stück nach links gefahren ist. Ja. Und so hat die Kamera, die eine Schlitzkamera war, die durch einen sozusagen dünnen Schlitz gefilmt hat, ist immer einen Schritt wie bei einer Schreibmaschine, kann auch niemand mehr, <lacht> nach rechts gerückt. Und so habe ich quasi alle Zeilen abge, abgescannt und äh, 
in der Kamera selber war eben ein, ich weiß nicht, 30 Meter Film drinnen oder 60 Meter Film drinnen, der aber nicht, der kontinuierlich durchgelaufen ist, also völlig gleichförmig an einem dünnen Schlitz vorbeigelaufen ist und so konnte ich quasi ein Phasenbild versetzt, um jeweils eine Spalte nacheinander aufnehmen. Ich war ein unglaublich wahnsinniger Aufwand. Das hat auch, glaube ich, zwei oder drei Jahre gedauert, diese Kamera und dieses ganze Ding zu bauen und immer all diese Komponenten dabei zu haben. Und dann, wie, ja, das, genau, solche Sachen kamen raus. Aber es kam dann eben auch schon, ähm, ich weiß nicht genau, wann das war, das muss gewesen sein, 97, 98, gab es dann die ersten Videoschnittplätze. Das war völlig äh, wahnsinnig teuer. Und mit denen war es dann möglich, die ersten computergenerierten Bilder herzustellen. Und wir haben damals uns ausgerechnet, was wir für einen Speicherplatzbedarf haben und sind auf 500 Megabyte gekommen. Und das war, das ist, der Standard waren 40 Megabyte Festplatten. Ne? Und das, ist, war, das kann man nie machen. Ne? Und dann hat aber zu der Zeit sozusagen die Computer... Entwicklung so angezogen, dass das dann wirklich innerhalb kürzester Zeit hat, das Mursche Gesetz noch funktioniert und die Prozessorleistungen haben sich dementsprechend erhöht, im, also verdoppelt jedes halbe Jahr, dass wir irgendwann mal die ersten Berechnungen machen konnten und das hat dann 72 Stunden gedauert, eine Umschichtung. Ne? Und jetzt kann ich mich erinnern, bin ich immer neben dem Computer geschlafen und habe immer gehört, wie auf die Festplatte so tuk, 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 die Zeilen geschrieben hat. Ne? Weil man musste dann irgendwann mal irgendeine Taste drücken. Ne? Und das war extrem aufwendig. Und er, er lacht jetzt, aber das, die, die Geschichte ist, dass das, das jetzt wieder so war. Ne? Also wir haben <lacht> bei dem Film, den wir jetzt gemacht haben, haben wir wieder so absurde Datenmengen, dass es rein mathematisch 55 Tage gedauert hätte, um eine Transformation zu machen. Ne? Also das, das ist die Geschichte, dazu kommen, ja, dazu kommen wir noch. Aber das ist die Geschichte, die ich eigentlich erzählen will. Ja? Also äh, man, man begibt sich dann in die nächste technische sozusagen Sphäre und steht vor denselben Problemen wie vor 20 Jahren. Ja, das ist für uns war das ein völliges, also ein völliges Déjà-vu eigentlich, weil wir genau mit diesen Problemen gerechnet haben. Und hier sieht man jetzt nur ein paar Einzelbilder aus den Videos, die ich damals gemacht habe. Und das sieht man schon anhand der Ergebnisse, dass die sozusagen sehr erstaunlich, sehr erstaunliche Bilder geliefert haben. Ne? Ja. ja gut, was hast du den? Ja, wir haben so ein Demo damals gemacht, wo das auch erklärt wird. muss ich weniger erklären. Ja. TX-Transform ist ein neues Filmverfahren, das Zeit- und Raumachse miteinander vertauscht. Das Ergebnis einer TX-Transformation kann abhängig von der Aufnahmeart abstrakt oder vollkommen realistisch erscheinen. Wie funktioniert TX-Transform? Stellen Sie sich ein Daumenkino vor. Dieses Daumenkino ist ein Quader und somit eine Art Informationsblock. Diesen Block durchquert man normalerweise entlang der Zeitachse. Dabei entsteht die Illusion von Bewegung. Nun stellen Sie sich vor, man würde diesen Block in Scheiben schneiden und von der Seite durchblättern. Jedes der neuen Einzelbilder steht quer zur Zeit. Links ist vorher, rechts ist nachher. Das ist das Prinzip von TX-Transform, einer neuen Technik, die Zeit- und Raumachse miteinander vertauscht. Was ist auf TX-transformierten Filmen zu sehen? Man könnte erwarten, dass auf diesen Schnittbildern nichts Sinnvolles zu erkennen ist. Doch das ist keineswegs der Fall. Wesentlich für die Form einer Transformation ist das Verhältnis zwischen Objekt und Kamerabewegung. Im Folgenden einige Vergleiche von Ursprungsmaterial und den daraus entstandenen Transformationen. Bei der ersten Aufnahme steht die Kamera still und das Modell bewegt sich relativ dazu. Dasselbe Material in der Transformation. Das Modell, das sich vorher entlang der Raumachse bewegt hat, ist nun aus der zeitlichen Perspektive zu sehen. Die vertikalen Linien im Hintergrund verwandeln sich von einer räumlichen zu einer zeitlichen Teilung.
dieselbe Aufnahmesituation auf einer belebten Straße. Wieder steht die Kamera still und die Menschen bewegen sich relativ dazu. In der Transformation sieht man, dass alles, was vorher still war, verschwindet. Nur was sich bewegt, wird abgebildet. So, jetzt kommt die Fangfrage. Die Leute sind ja vorher in alle Richtungen gegangen, wie Sie gesehen haben. Jetzt schauen plötzlich alle nach links. Woran kann das liegen? Das hat auch was zu tun mit der Straßenbahn, die vorher schon erwähnt war, die ähm, umgedreht wurde. Ähm, links ist ja vorher und rechts ist nachher. Und egal in welche Richtung man geht, die Nase ist immer früher dort als der Rest. Ja, also vorne ist immer die Nase und die Nase ist an jedem Punkt immer früher als der Rest des Körpers. Und da früher links ist, werden alle Leute nach links geklappt. Die, die wirklich nach links gegangen sind, genauso wie die, die nach rechts gegangen sind. Wobei aber die einen dann rückwärts gehen. Das sieht man auch sehr deutlich, auch einen Hund sieht man, der rückwärts geht. Sieht man, dass alles, was vorher still war, verschwindet. Nur was sich bewegt, wird abgebildet. Und man sieht auch sehr schön, also wer sich schnell bewegt, wird dünn und wer sich langsam bewegt, wird dick. Das hängt natürlich auch davon ab, wie weit jemand entfernt ist von der Kamera. Die Leute, die ganz vorne kurz vorbeigehuscht sind, das sind dann diese kurzen Streifen hier. Das Ganze hier sind äh, 30 Sekunden, das heißt, die waren also nicht mal eine Sekunde im Bild. Und andere, die sich sehr langsam bewegen, die werden entsprechend dick, weil sie auch länger an jedem Ort sind. Beim nächsten Beispiel steht die Kamera still und ein Objekt dreht sich davor. In der Transformation kann man den Kopf gleichzeitig von allen Seiten sehen. Die interessantesten Phänomene treten auf, wenn man die Kamera bei der Aufnahme in einer ganz bestimmten Geschwindigkeit bewegt. In der Transformation bleibt der Hintergrund ident. Alles, was sich gegen den Schwenk der Kamera bewegt, wird verzerrt dargestellt. So wird der Zug mit zunehmendem Tempo immer kürzer. Ja, das ist jetzt ein bisschen komplexer schon. Ähm, da muss man vielleicht noch mal kurz zurückgehen zum Daumenkino und noch mal verstehen, was da eigentlich passiert. Ähm, wir haben bei diesem Daumenkino-Beispiel eine statische Szene gehabt. Da hat sich der Mann bewegt. Und wenn er sich im Fall von Paul in 31 Sekunden durch das Bild bewegt, dann wird, er auch, wird sein Kopf eigentlich nicht verzerrt. Warum 31 Sekunden? Paul hat 720 äh, Pixel Breite gehabt. Und wir brauchen daher auch 720 Bilder, um wiederum ein 720 Pixel breites DX-transformiertes Bild zu erhalten. Und 720 durch 25 pro Sekunde ist 31 ungefähr. Das heißt, alles, was sich in 31 Sekunden durch das Bild bewegt, wird nicht verzerrt dargestellt. Das liegt daran, dass dieses Objekt die Raumdiagonale von diesem Würfel durchquert. Und die Raumdiagonale ist von beiden Seiten die Raumdiagonale. Sie wird nur gespiegelt. Das heißt, wenn er perfekt schnell durchgeht, dann wird der Kopf völlig normal aussehen, die Beine werden aber versch verschwimmen, weil beim Gehen ist immer ein Bein schneller und eins langsamer und dadurch gibt es auch eine Wolke aus Beinen, was wir auch sehr gut vorher gesehen haben. Und es muss sich aber jetzt nicht ein Mensch da bewegen, es könnte sich auch die Kamera bewegen und durch einen perfekt getimten Schwenk zum Beispiel ein Verkehrszeichen in 31 Sekunden durch das Bild fahren oder in einer höheren Auflösung in 2K braucht es dann zwei Minuten oder in 10K, wie wir gedreht haben, braucht es dann fünf Minuten. Und ähm, es gibt sozusagen, wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein verwischtes Bild auf diesen Blättern ausgedruckt ist, dieses Messer, das da durchfährt, ja, diese Fläche, die durch diesen Block durchfährt, das hat ein gewisses Tempo. Und wenn sich genau im selben Tempo der Hintergrund abschwenkt, 
dann erwischt das Messer auch bei jedem Bild immer den nächsten Pixel vom Hintergrund und damit ist der Hintergrund auch wieder perfekt dargestellt. Wir werden das gleich noch genauer erläutern bei TX Reverse. Genau, im Historischen war es halt sozusagen eine große Herausforderung, genau diese äh, Rahmenbedingungen, die der Wirgel jetzt gerade ausgeführt hat, zu befolgen. Und ich habe dann eben auch eine große Anzahl von Spezialstativen gebaut, die eben elektrisch geschwenkt haben und so weiter, äh, weil man diese Präzision braucht, damit die Bilder gut ausschauen. Ne? Ich schaue, gebe jetzt nur einen kurzen historischen äh, Überblick noch, das dauert ganz kurz und dann gehen wir eh ins Technische hinein. Ähm, diese Bilder haben uns immer sehr stark äh, erinnert an dem, was äh, Bertrand Russell in seinem Buch die, das ABC der Relativität beschrieben hat und eben auch in dem Buch vom Gamow, äh, Mr. Tompkins Reisen durch Kosmos und Mikrokosmos, sind zwei Bücher, die beide versucht haben, Einsteins Relativitätstheorie äh, zu beschreiben, indem sie die Phänomene der Relativitätstheorie in, sozusagen in, die in unsere Welt transponiert haben. Ja? Das sozusagen Phänomene, die normalerweise erst bei Lichtgeschwindigkeit einsetzen, bei normalen äh, Gehgeschwindigkeiten <lacht> einsetzen. Und, sie, und das ist so lustig, weil er beschreibt, äh, Gamow beschreibt eben äh, die Relativität damit, dass er sagt, okay, wenn der, wenn der Fahrradfahrer mit einer speziellen Geschwindigkeit durch die Straßen fährt, ist alles okay. Wenn er aber beschleunigt, dann wird er schmäler, und wenn er abbremst, wird die Straße breiter. Und das, das ist die Relativität zwischen Zeit und Raum. Ne? Und wir haben uns sozusagen, weil das ja in den Bildern von TX ähnlich äh, aussieht und nach einer ähnlichen Logik funktioniert, äh, haben wir dann einen Film gemacht, in der dieses äh, sozusagen äh, relativitätstheoristischen Krimi aufnimmt, wo eben ein Mann im Zug erschossen wird. Und das ist eine relativ wilde Geschichte, äh, wo sozusagen im Buch vom, vom äh, Russell äh, die, die, die unterschiedlichen Ereignisse im Zug und aus der Perspektive des Bahnhofwärters beschrieben werden und, und die zwar zeitgleich passieren, aber durch relativitätstheoretische Probleme dann doch anders sind. Wie auch immer, äh, wir haben versucht, das in unserem Film darzustellen. Das war eben der Film, der 1999 dann hier in äh, Graz seine Premiere hatte und im Jahr drauf ähm, hatten wir vom Dutch Electronic Art Festival in Rotterdam sozusagen die Einladung, eine interaktive Installation zu machen. Das war die Skizze, die wir damals gemacht haben und das ist das Gerät, das wir dann gebaut haben, äh, mit dem es dann möglich war, äh, sich selbst zu transformieren, allerdings nur so in richtig Briefmarkengröße, weil sich dadurch sozusagen exponentiell der Rechenaufwand verringert hat. Und der Transformator wurde auch lustigerweise letztes Jahr wieder ausgegraben und hat wunderlicherweise noch funktioniert und bei einer Ausstellung in Wien wurde dann gezeigt. Genau, und das habe ich vorher schon erwähnt, dass die Installation, die wir hier sehen können, dieser TX Mirror, ist quasi eine zeitgemäße Interpretation dieser alten Idee, und ihr könnt dann gerne auch damit herumspielen. Und der war eben auch im ZKM ausgestellt bei einer Ausstellung, ähm, wie hieß sie nochmal? 100 Meisterwerke. 100 Meisterwerke, genau. Immerhin, <lacht> Immerhin waren wir eins davon. Ne? Und äh, Peter Weibel hat es auch gefallen. Gut. So, aber wir jetzt vielleicht. Ja, wir haben uns dann eben vor zwei Jahren gedacht, was könnte man heute mit dx transform machen, mit heutiger Computerpower und mit heutiger Filmauflösung, weil PAL ist schon lange tot, PAL ist heute auf dem Bildschirm ungefähr so groß wie eine Zündholzschachtel oder Zigarettenschachtel und ähm, wir waren enttäuscht, von, dass diese visuelle Pracht, die man dabei entwickeln kann, heute gar keine, keine, kein Medium mehr hat. Und dann haben wir uns gedacht, wir wollen es aber nicht einfach in 2K oder 4K drehen, sondern uns interessiert eigentlich die Frage, was ist mit diesem Informationsblock, wenn das kein Würfel ist, sondern eine Art Torus, also das Objekt, das entsteht, wenn ich einen 360-Grad-Film mache und mir diesen Würfel vorstelle, also die Bilder sozusagen hintereinander wie einen Schwimmreifen oder einen Donut mir vorstelle. Wenn ich da drin dann Zeit und Raum verdrehe, was passiert dann? Und das ist wirklich relativ schwer vorzustellen. Wir haben es natürlich versucht und auch mit vielen Skizzen uns Beispiele überlegt, da haben wir einige Wochen verbracht mit Diskussionen und auch heftigen Streits. Vor allem zur Frage, ob 3D auch funktioniert. 
da sind wir nach wie vor uneins. <lacht> Martin sagt nein, ich sage ja, weil der Versatz im Raum, den wir brauchen für die beiden Augen, wenn der ein zeitlicher Versatz wird, was passiert dann? Und ist das dann noch ein 3 d Kopfweh. Kopfweh passiert, ja. <lacht> Jedenfalls haben wir uns damit beschäftigt, haben dann auch ein Projekt ähm, gemeinsam mit ZKM, das das Ganze auch finanziell unterstützt hat und dem Bundeskanzleramt auf die Beine gestellt, um das Ganze, und das ist wirklich auch ein Forschungsprojekt, das muss man auch ganz klar sagen, es ist wirklich künstlerische Forschung, ähm, haben erste Tests gemacht mit einer heutigen Kamera, mit der RAD, mit unserem guten alten Freund, den du da zu Hause stehen hast, äh, den haben wir wieder hergenommen, oder Freundin, ähm, und äh, wieder in Rotationen gefilmt und geschaut, ob wir diese Bilder umrechnen können. Also es gab einerseits mal das Thema der Software, es gab das Thema der Logik, was passiert überhaupt, was muss man drehen, damit irgendwas auch rauskommt, und es gab ähm, Testserien und Testbilder. Und wir haben einige Riesenpanoramen gedreht, die haben eine Auflösung von ungefähr bis zu 60.000 Pixel Breite und 5.000 Pixel Höhe, also sind extrem aufgelöst und ähm, da haben wir mit motorisierten Drehköpfen und mit ähm, der Software ein einzelnes Bild ausgerechnet. Das hat dann Stunden gedauert, dieses eine Bild und es war dann klar, dass wir ein bisschen ein Problem bekommen mit Renderzeiten, weil ähm, wenn wir in 10K Auflösung drehen, dann brauchen wir 10.000 Bilder mit 10.000 mal 4.000 Pixel Größe und für jedes einzelne Bild muss, muss jedes Bild auf und zu gemacht werden. Das heißt, wir haben 10.000 mal 10.000 mal 10.000 File-In-Outs und das haben wir dann ausprobiert. Dann hat das erste Bild mit sechs Prozessoren parallel, hat dann siebeneinhalb Minuten gedauert. Da haben wir uns gedacht, also in 45 Minuten waren sechs Bilder fertig. Da haben wir uns gedacht, naja, ist eh nicht so schlimm. Aber wenn man sich das ausrechnet, was das bedeutet, 10.000 mal siebeneinhalb Minuten, dann sind wir bei 54 Tagen. Wir hatten aber nur mehr zweieinhalb Monate Zeit bis zur Uraufführung. Und da war ziemlich klar, dass sich das so nicht wirklich ausgehen wird, abgesehen davon, dass man ja auch was ausprobieren muss, Fehlversuche macht, äh, überhaupt noch nicht weiß, was man will. Vielleicht kommen wir nochmal zu den Dreharbeiten. Magst du da was sagen dazu, bevor wir nochmal zur Postproduktion dann überschwenken? Ja, also es gab äh, dann die Überlegung, was wir drehen. Ja, was wir drehen ja. Und äh, es war so, dass ich ähm, mit meiner früheren Firma, wir haben sehr eng mit dem Fraunhofer-Institut in Berlin zusammengearbeitet, das Heinrich-Herz-Institut. Und die haben schon vor zehn Jahren ungefähr angefangen, sich mit ähm, 360-Grad-Streaming auseinanderzusetzen und haben gemeinsam mit uns eben vor sechs oder sieben Jahren die Omnicam gebaut, also eine Kamera, die mit, mit, mit am Anfang acht Kameras und in der jetzigen 3D-Version mit 16 Kameras aufnimmt. Genau, da sieht man die Kamera auch. Und sie haben aber einen sehr leistungsstarken Engine gebaut, mit dem man diese 360-Grad-Bilder auch live streamen kann. Also ein Stitching-Engine, der sozusagen diese, diese enorme Datenmenge in Echtzeit stitchen kann, allerdings nur in HD und streamen kann. Das heißt, man kann von Events wie einer, einem Popkonzert oder einem Fußballspiel oder sowas, kann man sozusagen ein 360-Grad-Bild kommen und sich dann in dem Bild bewegen und das ist live. Ne? Und äh, die, für die war sozusagen der, dieses, dieser ähm, Streaming-Aspekt ähm, wichtig, aber sie haben natürlich auch die Bilder also im RAW-Format aufgezeichnet. Ne? Das, das, daher kommen diese riesigen Bildmengen. Und ähm, dadurch, dass ich das Projekt kannte und wusste, was die Kamera kann, äh, schien es uns dann aufgrund dieser Diskussionen interessant, dass wir die, die Bewegungen, also was wir in, in den früheren Filmen mit einem Kamerastativ gemacht haben, dass wir die Kamera gedreht haben, das brauchen wir im 360-Grad-Bilder nicht, weil wir können die Bilder selber drehen. Ja? Und, und zwar in, einem, in einer Genauigkeit, die kein Stativ zusammenbringt. Ja? Wir können sagen, okay, du, das, dieses, dieses 360-Grad-Bild dreht sich jetzt genau um, um eine Spalte pro Bild zum Beispiel, oder um zwei Spalten pro Bild. Das heißt, wir, wir, es war klar, dass wir durch die Verwendung dieser 360-Grad-Bilder äh, eine viel größere Kontrolle über die Bildgestaltung haben und im, in der Postproduktion und im Nachhinein eigentlich bestimmen können, welche Bilder wir generieren wollen. Und da war sehr viel, also eine sehr steile Lernkurve dabei. Äh, und wie der Weg schon gesagt hat, eben auch das Problem, dass man das halt, dass das auch wieder enorm lang gedauert hat. Ein zweiter Aspekt war, dass wir sozusagen ein, eine 
eine Story gesucht haben, in der diese Art von, von Bildern, die wir da erzeugen, Sinn machen. Und wir sind dann eben auf die Idee gekommen, das klassische Kinoerlebnis so umzugestalten, dass, dass die Grenzen zwischen Leinwand und Kinosaal sich verschlingen und sozusagen der Beobachter zum, zum beobachteten Objekt wird und sich diese Verhältnisse verunklären, wer ist Zuschauer und wer ist, wem wird wobei zugeschaut. Also auch wieder so eine Art komische äh, äh, physikalische Verdrehung und haben das eigentlich sehr, wie sagt man, sehr allgemein beschrieben, was man in dem Film sehen wird, weil wir es selber auch nicht wussten. Und wie wir das Material dann aufgenommen haben, haben wir dann auch uns langsam hintasten müssen zu dem Film, wie er heute da ist. Eine Herausforderung noch dazu war, dass wir, äh, also ich kannte das Babylon, weil ich dort schon mal einen Film gedreht habe, das ist eben ein eigentlich das letzte Kino mit, also das letzte komplette Stummfilmkino in Deutschland. Das, hat, das ist von Pölzig gebaut worden 1928 und hat eben eine der letzten Kinoorgeln eingebaut bekommen, eine Philips-Orgel, und hat noch als letztes Kino in Deutschland tatsächlich die Stummfilmleinwand. Ne? Und man, das ist alles noch authentisch da. Und wir wollten eben so ein, ein prototypisches Kino haben. Und ein anderer Grund, in Berlin zu drehen, war, eben das Fraunhofer-Institut, äh, weil wenn man die jetzt nach Wien geholt hätte, die ganze Crew, die, die braucht, Kamera braucht vier Leute, damit man die betreibt, das hätte ein Vermögen gekostet. Und so haben wir uns einfach gesagt, okay, dann fliegen wir halt nach Berlin, das ist einfacher, als die da zu uns zu bringen. Das war so ein bisschen das Setting und dann gab es eben noch die große Herausforderung, dass wir das Kino vollbringen wollten. Und ähm, wir haben dann durch einige Maßnahmen <lacht> es geschafft, 140 Leute zu motivieren, da wirklich sechs, sieben Stunden mit uns in dem Kino zu sitzen und äh, sich dem wirklich seinen Anweisungen entsprechend äh, zu verhalten. Ja, und wir haben dort eben diese seltsamen, aufgeklappten Bilder gedreht ähm, und dann sozusagen unseren Würfel uns wieder gedacht und dann eben mit Hilfe einer sehr, sehr langen Postproduktionsphase uns mit allen weiteren Schritten beschäftigt. Es war natürlich unmöglich, irgendwas wirklich zu testen. Das heißt, zu drehen, dann irgendwas umzurechnen und dann wieder zu drehen, war klar, dass das nicht geht. Wir haben diese Leute einen Nachmittag lang und da müssen wir alles drehen und damit dann leben. Wir haben auch kein Geld, um das nochmal zu machen. Wir wussten, dass wir es technisch umrechnen können, aber wir hatten kein Testmaterial. Und es sind wirklich sehr, sehr tolle Bilder dabei entstanden, die eben fünf Minuten breit sind. Und was wir ja auch noch gemacht haben, wir zeigen ja in diesem Kino einen TX-transformierten Film auf der Leinwand. Den haben wir später eingesetzt in der Postproduktion. Und es ist ja so, wenn man etwas TX-transformiertes wieder TX-transformiert, dann ist es wieder normal. Das heißt, unser Film beginnt damit, dass in einem normalen Kino die Leinwand aufgeht, auf der Leinwand läuft ein TX-transformierter Film und dann kippt das Ganze langsam um. Die Realität wird TX-transformiert und der Film auf der Leinwand zeigt das, was wir vorher gesehen haben, nämlich das Publikum im Kino. Und dieser Effekt funktioniert auch tatsächlich sehr gut und ich möchte euch kurz zeigen, ich habe ein Pfeil vorbereitet, wo ich diese Vergleichsmaterialien gemacht habe. Das muss ich nur kurz suchen, weil da sieht man sehr schön, welche Art von Bewegung was bewirkt. Und das macht sozusagen, diese, diese, das erklärt auch ein bisschen diese Bewegungen und diese warum das einen Unterschied macht, ob man schwenkt oder ob man gerade bleibt. Also wir haben hier, jetzt natürlich verkleinert, sonst könnte man es nie abspielen, ähm, unsere Aufnahmen. Und jetzt haben wir zuerst einmal den Klassiker, die Kamera steht, die ist immer gestanden, äh, in dem Fall steht sie und wir haben diese weiße Linie, die da langsam durchgeht, die braucht fünf Minuten, bis sie insgesamt durch ist und die ist sozusagen unser Messer. Und wir sehen jetzt genau, was da passiert, zum Beispiel... Wenn dieses Messer, also an dieser Stelle schneiden wir unsere Papierblätter durch, wenn dieses Messer zum Beispiel diese, ähm, den Projektor erwischt, zack, dann haben wir hier überall eine weiße Linie. Das liegt daran, dass auf allen Bildern an dieser Stelle auch der helle Projektor ist. Und wenn es weitergeht, dann sehen wir zum Beispiel, dass hier der Balkon zu sehen ist. Also hier haben wir den gelben Strich von, von der Fläche über dem Balkon und hier den Balkon. Sobald wir hier diese Scheinwerfer treffen, haben wir auch diese Scheinwerfer hier, die schwarzen Linien. Und wenn der Balkon aus ist, dann wird alles gelb. 
Und wenn wir jetzt den Film erwischen, dann passiert was Lustiges. Der Film ist plötzlich so breit, fast wie das ganze Bild, und zeigt genau wieder den Kinosaal. Obwohl der vorher nur so schmal war. Und das ist jetzt interessant. Also er wird rücktransformiert wieder zur, zum Originalmaterial. Aber warum hat er diese Breite? Das liegt daran, dass, wir haben ja gesagt, das ist fünf Minuten breit, dieser Film ist ja auch die ganze Zeit zu sehen in der Mitte. Also in der Mitte ist immer dieser Film zu sehen. Nur haben wir am Anfang die Vorhänge ein paar Sekunden zu, sieht man hier blau. Und auf der anderen Seite haben wir sie auch blau, falls man es sieht von hinten, weil sie wieder zugehen. Und sobald wir die Leinwand nicht mehr berühren, zack, ist der Film verschwunden. Ja? Und das einen Effekt haben wir auch eingebaut. So, das ist das Static. Das zweite ist, wenn wir jetzt den perfekten Schwenk in der Postproduktion machen, wir schwenken also um ein Pixel pro Kader, dann passiert das interessante Phänomen, dass unser ganzes Kino völlig normal aussieht, nur die Leute im Vergleich dazu verschwimmen, weil die haben sich auch bewegt. Die sind ja herumgegangen und waren zu schnell oder zu langsam, je nachdem, was sie gemacht haben. Hier ist es so, wenn wir die Leinwand treffen, dann ist der Film auch normal, aber eben nur ein in dem Loch der Leinwand zu sehen. Ja? Also er wird zwar entzerrt, aber er bleibt klein, weil sich daran nichts ändert. Und dann haben wir uns gedacht, okay, das sind die beiden optimalen Zustände, entweder bewegt sich die Kamera gar nicht, dann verschmiert sich der ganze Hintergrund oder sie bewegt sich perfekt, dann verschmiert sich nichts, sondern, also der Hintergrund nicht, sondern nur die Leute. Jetzt gibt es natürlich auch noch eine Zwischenform, nämlich, wir haben es den Warp genannt. Der Warp heißt, dass wir am Anfang stehen und dann langsam in den perfekten Schwenk übergehen und dann passiert das da, was wir unten sehen, dass links und rechts das Bild völlig verschwimmt und dann mit einer Beule langsam normal wird. Die Beule ist genau unsere Tempozunahme bis zur perfekten Geschwindigkeit. Und das Ganze dreht sich. Also die Beule steht jetzt, wenn sich das Bild dreht, aber würden wir das Bild stabilisieren, würde die Beule einmal herumwandern in fünf Minuten. Und genau das macht sie. Und jetzt können wir natürlich sagen, okay, wir haben diesen verschmierten Film, der sieht genauso aus wie die Beule hier links. Wir können die kombinieren. Ich kann also den verschmierten Film nahtlos übergehen in die Beule, wenn ich bei der richtigen Spalte stitche und habe damit einen Übergang zwischen meinen beiden Zuständen. Und ich kann eigentlich nahtlos von normal zu verschmiert umswitchen. Und in Wirklichkeit ist der Film aus diesen drei Einstellungen mit, mit Schwenks, mit Wipes zusammengesetzt. Okay, wer jetzt noch nicht Kopfweh hat... Ähm also wir, wir haben auch, es ist nicht so, dass wir das alles so äh, uns sofort ausgedacht haben, aber es ist einfach so wahnsinnig wichtig, mit dem Material zu arbeiten, mit, den, mit der Technik zu arbeiten, sich damit vertraut zu machen, die, die Möglichkeiten kennenzulernen oder so. Und ich denke mir, dass VR, um, und, um jetzt sozusagen die, den Bogen vielleicht wieder zurückzumachen zu der Veranstaltung hier, dass man, man muss sich mit den Mitteln vertraut machen, man muss, man muss sein Werkzeug kennenlernen, man muss, darf keinen Frieden geben und muss sozusagen immer alles bis zum Limit pushen. Und ähm, es ist ein, wie sagt man, ein mühsamer Ort, an dem man sich dann selbst begibt, aber auf der anderen Seite ist es halt auch sehr lohnend, weil man Ergebnisse erzielen kann, die davor eben nicht möglich waren. Es ist halt für ängstliche Förderer ein bisschen schwierig, <lacht> weil man nicht sehr viel versprechen kann. Und weil man hier wirklich sich in ein Feld begibt, wo man alles neu erfinden muss. Die Werkzeuge, die Software, das alles hat man nicht am Anfang und man kann nicht beweisen, dass es funktioniert. Aber mit immer wieder Trial and Error und draufkommen, was das Gute an dem Projekt ist, funktioniert es dann. Und ich glaube, das macht auch die echte Forschung aus und auch innovative Projekte aus, dass sie sich halt auch verwandeln, während man sie macht. Wenn du vorher alles weißt, dann ist es keine Forschung, sondern halt wieder ein... Kurzfilm dieser Art oder ein Spielfilm jener Art. Und das finde ich sehr wichtig, dass man sich das traut, dass auch manchmal es Förderer gibt, die sagen, ja, die lassen wir das machen, die haben das auch schon ein paar Mal hingekriegt. Und ähm, ich finde, man muss, also für mich kommt immer der Moment, wo dann der Film zu sprechen beginnt und sagt, wie der Film sein will. Äh, man ist eigentlich nur jemand, der Ideen hineinwirft und am Ende spricht der Film zurück und sagt einem dann, bitte, das Gute ist doch eigentlich das. Und wir sind auch drauf gekommen, dass unser unsere ganze Installation eigentlich sehr simpel ist. In Wirklichkeit sind es mehrere langsame Vibes, die rundherum gehen. Das war am allerschönsten. Alle Schnitte, alles andere Material, das wir noch gedreht haben. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen abgesichert mit Close-Ups, die wir gedreht haben mit einer normalen Kamera, um auf jeden Fall Material zu haben, um eine kleine Geschichte zu erzählen. Aber das war klar, dass das nicht das Interessante ist. Das Interessante war diese spektakuläre, langsame Bewegung. 
und, äh, und äh, daraus ist der ganze, ganze Installation entstanden und in der Folge auch der Kurzfilm und das, was man hier in der Brille sehen kann als VR-Element und als Abfallprodukt, sogar eigentlich durch einen Programmierfehler, ist unser TX-Mirror entstanden, der nicht das gemacht hat, was er sollte, <lacht> dafür etwas viel Besseres und einen kontinuierlichen Flow macht, der 20 Sekunden lang ist und wo man diese Prinzipien ganz gut selber ausprobieren kann. Ja, ich glaube, wir sind bereit für allfällige Fragen. Ich würde gerne eine erste Frage gleich mal anschließen. Ähm, die Soundkomponente kommt ja auch noch dazu. Ähm, wollt Sie uns da noch äh, ein bisschen was dazu erzählen? Da holen wir den Experten. Sigi, bitte komm Aha. zu uns. Ja, die Soundebene, das Spannende ist, äh, man merkt ja, dass es eigentlich ein sehr technisches Pro Produkt ist. Und, und das Interessante ist, dass mir, wie ich das, den Film ohne Musik gesehen habe, aufgefallen ist, dass, dass das Bild eigentlich sehr viel psychologische Sachen auslöst in einem, weil man halt doch mit Zeit konfrontiert wird. Und eine, eine Idee war auch die, Kirche, ah, die Kinoorgel im Babylon, die, die eigentlich wirklich ein tolles Instrument ist. Und ich war beim Dreh nicht dort, aber wurde die Noten mitgegeben und die Organistin hat quasi Elemente aufgenommen. Und eine Sache war, die, die Zeitebene in diesen Orgelaufnahmen zum Teil auch zu blurren. Das heißt, dass vorne und hinten in der Zeit zum Teil gleichzeitig klingt. Und es gibt dann oft so wabbernde Texturen, ähm, die, die so sind, dass in der 360-Grad-Installation, da gibt es ein Ding, das, wo die Zeit an einem idealen Punkt normal läuft und sonst so fließt sie. Ja. Genau, und ja, das... Ja, also ein halbes, Jahr Arbeit, so einfach ist das. ein halbes Jahr Arbeit für fünf Minuten, kurz erklärt. Dankeschön. Gibt es Fragen? Ist jetzt schwierig, Fragen zu stellen, wenn es ganz viel darum geht. Ja? Eigentlich jetzt nur eine Soundfrage, wie hört sich das dann an? Das ist ein komisches Wabern eigentlich und, und natürlich muss man schauen, welches Material man nimmt. Das sind ja ganz kurze Schnipsel, die hört man am Anfang zum Beispiel, also in der, in der Installation. Danach gehe ich aus dem Prinzip natürlich vollkommen raus und es, es ist auch nicht nur Orgel, es wurden auch viele Instrumente aufgenommen und Gesang aufgenommen, Sprachstimme. Wie gesagt, das ist so ein komisches Wabern, das eigentlich... Je nachdem, wenn, wenn harmonisch zu viel los ist, dann wird es halt eher geräuschhaft. Und wenn es harmonisch eigentlich schön ist, der Moment in sich stimmig ist, dann wird es sehr flächig, aber auf eine seltsame Art bewegt flächig. Das heißt, das ist, es ist quasi das Vorher und das Nachher, das verschwimmt ein bisschen. Und das, das wird dann lauter, lauter, lauter und ist dann da und wird leiser. Also das, das vorne zum Beispiel, wenn ein Impuls wäre. Also, weil wir haben uns ja selber auch sehr lang gefragt, ob es eine akustische Entsprechung gibt, ne? also zu, diesen, zu dem, was wir auf der Bildebene machen, ähm, ob es eine akustische Entsprechung gibt und wir haben das eigentlich nie eins zu eins lösen können ne? und, und, und ich finde, dass der Zugang vom Sigi äh, sehr hilfreich war, um sozusagen eine, 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 ein Soundscape zu generieren, der sich mit den Bildern so ideal verbindet. Dazu vielleicht auch für die Nerds ein, ein, im Publikum. Ähm, alle anderen sind schon weg. Alle anderen sind schon weg, ja. Das Ding ist eben, dass, das, dass die Wahrnehmung von Bild und, und Klang komplett unterschiedlich ist im, im Gehirn. Und in Wahrheit, beim Musik hören arbeiten wir mit Simultanität gleichzeitig. Das heißt, das Vorher und das Nachher ist im, verschwimmt in der Wahrnehmung. Das, das führt dazu, dass zum Beispiel eine Soloflöte so spielen kann, dass man weiß, welche Akkorde sie spielen würde, weil sich das, das Gehirn damit arbeitet. Das heißt, diese, diese ich habe dann halt den beiden immer gesagt, diese, das passiert ohnehin ständig im Gehirn des Hörers. Das heißt, man, wir können das nicht eins zu eins umsetzen. Es wird, das wird nicht, das lässt sich nicht übertragen, ja. Gewissen Punkt. Weil wir heute am Nachmittag noch drüber sprechen, interessiert mich dieses Thema jetzt auch bei euch. Ihr habt davon gesprochen, mehrere Monate allein an der Grundlagenforschung für das Projekt gearbeitet zu haben. Wie finanziert sich es tatsächlich? 
besser wäre reiche Erben, aber komischerweise drehen reiche Erben keine besonders bemerkenswerten Filme. Das ist vielleicht besteht auch ein Zusammenhang. Also ähm, ja, wir alle haben auch was anderes zu tun, wofür wir manchmal eine Rechnung schreiben können. Der Martin zum Beispiel hat ein großes Forschungsprojekt äh, die letzten zwei Jahre geleitet. Äh, ich selber bin an der Universität äh, als Professor beschäftigt. Also wir müssen jetzt nicht mit sowas unsere Miete zahlen, aber sobald man in die Produktion geht, muss man Menschen bezahlen und hat man ganz schnell viele 10.000 Euro Kosten. Das muss man finanzieren. In dem Fall was das BKA, die Filmabteilung, die ja immer noch der letzte Fels in der Brandung ist, für so ganz seltsame Projekte, sofern sie auch einen Kurzfilm-Output haben, der im Kino läuft, weil VR fordern, fördern sie nicht, ähm, da geht das. Aber es wurde auch mehrmals abgelehnt, es war extrem schwer, das Projekt zu vermitteln und ähm, die Leute wissen natürlich nicht, was sie da bekommen. Aber nachdem jetzt schon so ein enormes Interesse ist von Festivals und Plattformen und so weiter, bin ich ganz sicher, dass wir eine schöne, beeindruckende Einsatzliste von Festivals, Vorträgen und so weiter vorlegen können und das auch auf dieser Ebene ein bisschen punkten kann. Also weil jetzt schon die Frage nach Partnern war, also ich bin gespannt, das zu sehen, aber wenn das Fraunhofer-Institut dabei ist, dann sind die dabei wegen einer Kiste Bier oder was ist die angewandte Forschung? Also Fraunhofer steht ja dafür, dass sie dann Schlüsse auch rausziehen oder wie habt ihr mit denen gedealt? Ja, das, das, also die Forschung haben die schon gemacht für sich. Das heißt, für uns waren sie eigentlich hauptsächlich Dienstleister für einen Drehtag, wurden dafür auch bezahlt. Sie waren jetzt in das DX-Transform-Thema nicht wirklich eingebunden. Also was wir da gemacht haben, war sozusagen für die aus Kamerasicht relativ irrelevant. Ähm, die vermessen den Raum mit einem Laser, die mappen das Ganze, die machen die Aufnahmen, aber die waren jetzt in unser Forschungsprojekt nicht eingebunden, weil sie auch vielleicht keine Abteilung haben für Time Bending Media, vielleicht ist es auch kein Markt. Ähm, die waren interessiert daran, natürlich dieses Verfahren, ihr Verfahren einzusetzen, ähm, aber, und sie wären eigentlich interessante Partner auch für weitere Projekte, das werden wir sehen, ob sich da was ergibt. Aber vielleicht kurz dazu, ähm das Fraunhofer hat ja genau das gleiche Problem, dass die entwickeln zehn Jahre eine Technologie und müssen dann auch Anwendungen dafür herzeigen. Und die haben in den letzten drei, vier Jahren sich extrem darum bemüht, eine möglichst breite Palette an Einsatzmöglichkeiten zu machen. Und das, daher kam auch eine gewisse Offenheit gegenüber einem Kunstprojekt, zu sagen, okay, Sie haben, jetzt sozusagen, Sie haben uns damit unterstützt, dass Sie nicht die Stundensätze verrechnet haben, die Sie sonst verrechnet hätten. Aber es war noch immer geschmolzen. <lacht> und was ich noch sagen wollte, ist, dass halt Projekte, die so techniklastig sind, äh, in der, sozusagen im Kunstkontext auch ein bisschen schief angeschaut werden. Ne? Wenn man immer das Gefühl hat, dass, ähm, die, die, da geht es nur um die Technik und, und man weiß nicht genau, was rauskommt. Und die, dieser Vorwurf oder diese Haltung klingt da ein bisschen mit. Und ich glaube, dass das auch etwas zu, ist, was die Leute, die sich sozusagen mit, mit eben Medien wie VR beschäftigen, immer wieder sich anhören müssen. Ja? Also wo, wo, wo ist sozusagen, wo ist die Narration, wo da, 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 da geht es ja nur, um, nur um, um die Technologie. Und ich glaube, dass das so ein bisschen ein, ein konstruierter Widerspruch ist. Also ich, ich sehe das überhaupt nicht so. Ich meine, nur weil wir nicht verstehen können mehr, wie die Geräte funktionieren, tun wir so, als wären sie nicht Technik. Ne? Weil wir halt sozusagen nur mehr mit Blackboxen zu tun haben. Und wir schrauben diese Blackboxen halt auf und missbrauchen sie, wenn man es genau, oder erfinden Neues. Ne? Aber also es kommt immer so ein bisschen der komische Vorwurf, äh, das ist quasi ein Formalismus oder das ist, das ist zu techniklastig. Und, und ähm, ich, ich finde das ein bisschen schwierig. Ne? Und es gibt eben dann auf der anderen Seite, auf der technischen Seite, die interessieren sich dann wiederum überhaupt nicht für irgendwelche künstlerische Fragestellungen. Also man, man, man sitzt schon ein bisschen zwischen den Stügen. Ja, wir wir haben es auch bei einigen Filmfestivals, bekannten Filmfestivals erlebt, dass die zum Beispiel Computer eher ablehnen. Also die sind nach wie vor für den Analogfilm. Computer ist böse, außer es sieht aus wie Pixar, dann ist Computer gut. Und da sind wir schon bei einigen interessanten Festivals, wo wir gedacht haben, da müsste man eigentlich sich dafür interessieren, aus, rein aus medientheoretischer Sicht. Das ist ja ein Anschlag auf das Kino, das ist ja ganz viel, steckt da drin. Ähm, nein, das ist ein Effekt und Effekte zeigen wir nicht. Ja. Also das kann einem schon passieren. Ja. Die Frage ist natürlich, wie relevant solche Festivals in zehn Jahren sein werden, die werden wir uns dann auch anschauen. Ich habe noch eine Frage. In eurer absurden Realität... Was ist denn so der Wunsch oder die Vorstellung, was äh, 
das werden könnte, wo es hingehen kann, für das Kino, für Außerirdische auf einer Zeitreise oder was denkt ihr äh, für verrückte Anwendungen? Ähm, irgendetwas zwischen Wissenschaft und Kunst, ja, aber denkt ihr da noch weiter oder was ist euch denn bis jetzt da eingefallen? Also ich träume ja schon lange von einem Science-Fiction-Film, der damit beginnt, dass in einem Raum sich Raum und Zeit vertauscht haben und wenn man die Tür öffnet, entkommt das und fängt an, wie ein Virus langsam Straße für Straße die Welt umzudrehen und nur unsere Helden müssen versuchen, das Unglück zu stoppen. Also eine Art Inception-mäßiger Film mit tx transform wäre, glaube ich, sehr, sehr gut vorstellbar. Ähm, vielleicht erfinde ich da mal ein Drehbuch dazu und mache das. Ansonsten finde ich es wahnsinnig schön und auch deswegen erzählen wir es gerne, wenn wir das auch da hineinwerfen in die Welt junger Menschen, die sich mit Medien beschäftigen, da kommen vielleicht viel bessere Ideen. Das ist eben auch ein Tool und ähm, vielleicht kommt mal ein E-Mail von jemand, der was machen will äh, und äh, vielleicht entstehen da ganz andere Dinge, als wir sie uns selber vorstellen können. Das ist ja jetzt nichts, was massentauglich ist in dem Sinn, dass man da jetzt hunderte Filme damit dreht, aber man kann das einsetzen und ich finde es extrem spannend, das auch narrativ und inhaltlich an einer guten Stelle einzusetzen, wenn ein Raumschiff ins schwarze Loch fällt, aber auch vielleicht bei einem psychologischen Drama. Vielleicht geht das. Kino erlaubt viel und vielleicht sind da ganz neue Möglichkeiten denkbar. Ob das jetzt VR ist oder nicht, ist auch noch mal dahingestellt. Ich finde persönlich, das war jetzt ein wahnsinnig schöner, abschließender Satz. <lacht> vielen, vielen Dank euch beiden. Ähm, wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Applaus